அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம படிக்க போகிறோம் அது என்னென்னு பாருங்களேன் டூ ஒயர்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் தி சேம் மெட்டீரியல் ரைட் ரெண்டு ஒயர் இருக்குது அது ஒரே மெட்டீரியல் அண்ட் ஹேவ் தி சேம் வால்யூம் ஸோ வால்யூம் அதே வால்யூம் தி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி செகண்ட் ஒயர் ஒயர்ஸ் ஆர் ஏ அண்ட் டூ ஏ ஒரே வால்யூம் இருக்குது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியலுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏ இது டூ ஏ ஸோ இதனுடைய லென்த் எல்லுன்னு சொன்னீங்கன்னா இதனுடைய லென்த் எல் பை டூவாக இருக்கும் கட்டி பாயிண்ட் ஹேவிங் சேம் வால்யூ ரைட் ஏ இன்டு எல் டூ ஏ இன்டு எல் பை டூ ஸோ அகைன் ஏ இன்டு எல் இஃப் தி லென்த் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒயர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டெல்டா எல் ஆன் அப்ளைங் எ ஃபோர்ஸ் எஃப் ஹவு மச் ஃபோர்ஸ் இஸ் நீடட் டு ஸ்ட்ரெச் தி செகண்ட் ஒயர் பை தி சேம் அமௌண்ட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா டெல் எல் அளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் லாங் இலாங்கேட் ஆகுது செகண்ட் மெட்டீரியல் மேலேயும் நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் தரணும் அதே எலாங்கேஷன் வரணும்னா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நீங்கள் தரணும் இதுதான் கேள்வி ரைட் ஒரே பருமனை கொண்ட இரு கம்பிகள் ஒரே பொருளால் ஆனது முதல் மற்றும் இரண்டாம் கம்பிகளின் குறுக்கு வெட்டு குறுக்கு வெட்டு பொறுப்புகள் முறையே ஏ மற்றும் டூ ஏ ஆகும் எஃப் என்ற விசை செயல்பட்டு முதல் கம்பியின் நீளம் டெல்டா எல் அதிகரிக்கப்பட்டால் இரண்டாவது கம்பியே அதே அளவு நீட்ட தேவைப்படும் விசை யாது இதுதான் பிள்ளைகளா கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷனை ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செஞ்சுருவோம் பில்டு பண்ணிடுவோம் ரிலேஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பிள்ளையில் சொல்லணும் யங்ஸ் மாடுலஸ் மாடுலஸ்ங்கிறது ஃபிசிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மெட்டீரியல் ரைட் ஸோ ஒரு மெட்டீரியலுக்கு யங்ஸ் மாடுலஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் டெம்பரேச்சர் ரைட் அந்த மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிட்டால் யங்ஸ் மாடுலஸ் சேம் நவ் யங்ஸ் மாடுலஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது எஃப் பை ஏ ஸ்ட்ரெயின் இங்கே டெல்எல் பை எல் இதுலேருந்து நீங்கள் டெல்எல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டெல்எல் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் பை ஏ இன்டு எல் பை ஒய் இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபோர்ஸும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்எல் டெல்எல் டிவைடட் பை எல் இன்டு ஏ ஓகே ஸோ ஏ இன்டு ஒய் இன்டு டெல்எல் பை எல் ஸோ அப்போ என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கல இந்த ரிலேஷன் என்ன காமிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது டெல்எல் அளவு எலாங்கேட் ஆகும் அவங்களுடைய கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஏவும் அவனுடைய லென்த் எல்லாவும் இருந்து அவனுடைய யங்ஸ் மாடல்ஸ் ஒய்யா இருந்தான் இதுதான் இதுக்கான அர்த்தம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு என்ன நடக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நடந்த எலாங்கேஷனும் செகண்ட் நடந்த எலாங்கேஷனும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் தேட் வே எஃப் டூ ஷுட் பி தேர் ரைட் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷனுடைய முதல் மெட்டீரியல் ஏன்னு சொன்னால் ரெண்டாவது மெட்டீரியல் டூ ஏ இதன் மூலமாக என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாவது மெட்டீரியலோட லென்த் முதல் மெட்டீரியலோட லென்த்தை விட பாதியாக இருக்கும் சார் முதலே உங்களுக்கு என்ன செஞ்ச அந்த பாயிண்ட்டை சொன்னேன் நவ் அப்போ எஃப் ஒன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ ஒய் இன்டூ டெல்டா எல் டிவைட் பை எல் சேம் திங் அஃப்கோர்ஸ் எல் இஸ் எல் ஒன் இப்போ நீங்கள் எஃப் டூ தர்றீங்க ரைட் அதே யங் ஸ்மாடுலஸ் அதே டெல் எல் ஆனால் எது மட்டும் மாறுது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும் எல் ஒன்னும் மட்டும் மாறுது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் டூ ஏவாக மாறிடுது ரைட் டூ ஏவாக மாறிடுது எல் ஒன் எல் ஒன் பை டூவாக மாறிடுது கட்டி பாயிண்ட் ரைட் ஸோ தட் இஸ் தி ஒரிஜினல் லென்த் எல் ஒன் பை டூ ஸோ நவ் இட் பிகம்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ ஏ இன்டூ ஒய் இன்டூ டெல் பை எல் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் வாட் திஸ் இஸ் தி இனிஷியல் ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ஃபோர்ஸ் மீனிங் ஃபோர் இன்டூ எஃப் ஒன் ஸோ அப்போ என்ன தெரியுது அதே டெல் எல் அளவுக்கு இந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் எலாங்கேட் பண்ணணும்னா முதல்ல கொடுத்த ஃபோர்ஸ் மாதிரி நாலு மடங்கு ஃபோர்ஸ் தரணும் ரைட் ஏரியா டபுள் ஆச்சுன்னா நாலு மடங்கு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் சேம் எலாங்கேஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் இன் எஃப் ஒன் எங்கே இருக்குது பி ஸோ பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இட் இஸ் சிம்பிள் பிள்ளைங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பில்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது என்ன கிடையாது எந்த கஷ்டமும் கிடையாது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபார